అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు పాకశాల ఈరోజు మా నాయనమ్మ పులిహార చేస్తుంది కావలసినవండి అరకేజీ బియ్యం కొంచెం బెల్లం ఆవాలు జీడిపప్పు శనగపప్పు పినపప్పు సాల్ట్ పసుపు చింతపండు ఎండు మిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు అల్లం బియ్యం శుభ్రంగా కడుక్కుని ఒక గ్లాసుకి ఒక రెండు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం రెండు గ్లాసులు బియ్యం వేసుకున్నాం నాలుగు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకోవాలి ఒక మూడు విజిల్స్ వచ్చినాక ఆఫ్ చేసుకున్నాం వేడిగా కాగిన నీళ్లలో కొంచెం చెత్తపండు వేసుకుంటే వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బాగా కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ఆఫ్ వేసుకోవాలి బాగా తీసుకుని పెట్టి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు స్పూన్ సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలండి ఇదిగో పులుసు తీసుకుని అన్నాం కదా గుజ్జులాగా తీసుకున్నాం రెండు ఉడుకులు ఉడకాలండి అది పచ్చిమిరపాయి ఇట్లా కొంచెం తిప్పుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకుని కొంచెం రెండు ఉడుకులు ఉడకం ఇవ్వాలండి కొంచెం అట్లా కలుపుకున్నాయండి మూడు పెట్టుకోవాలి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికితే ఆవాలు వేయించుకున్నాడు మనం పులిహార చేసుకున్న లాస్ట్ లో ఈ ఆవు పిండి మనం కొట్టుకుని కలుపుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ముందుగా వేయించుకుని పెట్టుకోవాలి వేయించుకుని ఇట్లా చెట్టు లాగాలండి వేగి వాగిన తర్వాత పొడి చేసుకోవాలి పులుసు ఉడికింది ఈ బెల్లం కూడా వేసుకుంది వేసుకుని ఒక్కసారి ఇట్లా తిప్పుకున్నాం బెల్లం రైస్ ఉడికిందండి ఇది అరకేజీ బియ్యం రైస్ అండి ఇది ఈ బియ్యం రైస్ ఈ అన్నం కరెక్ట్గా పదునుగా ఉడికిందండి పులిహోరకి చాలా బాగుంటుంది పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ కరివేపాకు కూడా ఇట్లా పెట్టుకుని కొంచెం సేపు ఇట్లా ఉంటే ఆ వేడికి అంతా మగ్గిపోతుందండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్ బియ్యం పెట్టుకుని అయినా చేసేసుకోవచ్చు ఇది పని ఏం కాదండి ఇప్పుడు పులుసు అప్పుడు చింతపండు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసి పెట్టుకుంటేనే బాగుంటుందండి నీళ్ళలో పెట్టుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని తీసుకుని కలుపుకుంటే అస్సలు బాగుంటుంది 
అలా వేరే టేస్ట్ వస్తుందండి ఒక నిమ్మకాయ అంత చింతపండు అయితే ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి చక్కగా కలుస్తుందండి ఎప్పుడుదప్పుడు తాజాగా చేసుకుంటే పులిహోర చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు అంతా కలుపుకున్నామండి సాల్ట్ అది వేసి వేడిది ఎంత కలుపుకున్నాం పసుపు సాల్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసి కలుపుకుంటే ఇట్లా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం తిరగమాత వేసుకుని కలిపి వేసుకుని ఆ బుజ్జి కూడా అందులో వేసుకుని అప్పుడు కలుపుకోవాలండి పెట్టుకుని హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అండి వంద గ్రాములు ఆయిల్ అయితే సరిపోతుందండి అర అర కేజీ బియ్యానికి వేడెక్కిందండి పళ్ళు శనగపప్పు ఈగినండి అల్లం పచ్చిమిర్చి రెండు మిరపకాయలు లాస్ట్లో వేసుకుంటే మాడిపోవాలి రెండు మిరపకాయలు మాడిపోకుండా ఉంటుంది ఉడికించి కూడా వేసేసుకుందాం ఇందులో దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నూనె అంతా పైకి చేయాలి కొంచెం అంతా ఉడికినట్టు మనకి లేకపోతే ఉడికిందండి నూనె పైకి తాగుతుంది కదా ఉడికినట్టు ఇప్పుడు వేసుకుని కలుపుకుందాం అండి మొత్తం అంతా పడుతుందండి ఇదంతా వేయించుకున్నాం కదండి మనం పొడిని చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఆవు పిండి ఈ ఆవు పిండి వేసి ఇట్లా మరీ నల్లగా వేయకూడదండి చిట్పట్లు ఆడడం కానీ మనం తీసేసుకోవాలి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఈ మిరపకాయలు ఉన్నాయి కదండి ఇవి ఇవి కొంచెం మనం ఇలా చిదుకుని అట్లా కారం చాలా ఉడికినాయి కదా పులుసులో ఉడికినాయి కదండి ఇవి బాగుంటాయండి ఈ మిరపకాయలు కూడా మనం పడేసే అవసరం ఉండదండి పుల్లగా ఉంటాయి ఉడికి పెట్టి ఇట్లా కలుపుకోవాలి పులిహోర కలిపేయటం అయిపోయిందండి రెండు స్పూన్లు నెయ్యి కూడా వేసుకుని
నేసుకుంటే అరుగుదాలు ఉంటుందండి రుచికరమైన ఆవ పిండితో పులిహార రెడీ మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ పాకశాల